Jetzt in der Nacht, wo ich das Video aufnehme, ist es draußen erstens frisch und zweitens zieht über den Norden Deutschlands ein Regengebiet mit ziemlich viel Wind. Und da kann man sich denken, was soll denn da bitte schön an Hitze kommen? Es wird heiß werden, Freunde. Und das amerikanische Wettermodell macht für die kommende Woche mindestens drei Tage, wo die 40 Grad erreicht werden würde und teilweise überschritten. Grüße Sie und Grüße Euch. Jetzt machen wir mal ganz kurz einen Blick über Deutschland hier. Nochmal durchatmen vor der großen Hitze. Der Tommy hat diesen Sonnenuntergang aus dem südlichen Brandenburg zugeschickt. Der Kevin aus NRW, da waren ein paar Wolkenfelder unterwegs. Wir gehen weiter nach Baden-Württemberg, nach Heilbronn, zur Sabine. Hier diese wunderbare Abendstimmung mit schon fast wolkenlosem Himmel. Wir bleiben in der Nähe vom Justin hier und schauen dann Richtung Nordrand der Schwäbischen Alb über Reutlingen, ebenfalls natürlich in Baden-Württemberg. Und dieses Wetter mit diesem Himmel, das werden wir in der nächsten Zeit haben. Gehen wir zum Rennsteig oder auf den Rennsteig im Thüringer Wald hier. Könnt ihr das auch riechen? Die typische Mittelgebirgsluft, die so klar und frisch ist, auch bei diesen Temperaturen, die uns erwarten. Und hier ist es ja sowieso momentan frisch und sehr frisch. Da musste ich ein bisschen lachen. Hat der Jason zugeschickt aus Münster? Nein, das ist kein aktuelles Bild. Das ist vom letzten Jahr Februar, als hier so viel Schnee gelegen hat. Und apropos, machen wir doch mal für uns eine Abkühlung. Schickt mir jetzt keine Sommerfotos zu, sondern die schönsten Schneefotos aus den letzten Wintern, wo es richtig schön kalt ist, zur Abkühlung. Wir bleiben aber kurz beim Jason in Münster. So sah es da gestern aus. Und ein letztes Bild noch vom Guido. Da kriege ich ja fast einen Heiligenschein im Hintergrund. Das ist am Main aufgenommen, ebenfalls mit diesem wunderbaren Feuerball der Sonne, der uns so richtig einheizen wird. Übrigens, er hat mir geschrieben, 40,8 Grad, das war der höchste Wert aus dem August 2015. Mal schauen, ob der gerissen werden wird. Da wird es auf jeden Fall knapp. Schauen wir uns mal ganz kurz die Temperaturen in 1500 Meter Höhe an, was das europäische ECMWF-Modell berechnet für kommenden Dienstag am Abend. Da haben wir nur in Anführungszeichen 22, 23 Grad in 1500 Meter Höhe. Da wird das mit den 40 Grad gerade so klappen können. Und das amerikanische GFS-Modell setzt ein paar Grad drauf und macht nach wie vor 24 bis 26 Grad im westlichen Mitteleuropa in 1500 Meter Höhe. Und der direkte Modelloutput brächte dann Temperaturen im Westen Deutschlands von 42 und in Belgien von bis zu 44 Grad. Das wird hier immer noch um diesen Bereich rumjonglieren. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Die 40er, die wird es auf alle Fälle geben. Schauen wir auf den gestrigen Tag und da haben wir ein anderes Hintergrundbild. Das ist einfach jetzt angenehmer für die Augen, wenn wir die Karten da drauf legen. Einfach nur mal blauen Himmel. Und da lagen die Tiefstwerte im Bereich der Mittelgebirge bei 5 Grad, am Bodensee bei 18 Grad gestern. Die Höchstwerte 16 Grad in höheren Lagen des Erzgebirges, 17 Grad im Harz und bis zu 31 Grad waren es am Hochrhein. Und wenn wir uns den Juli anschauen, den wir bisher hinter uns haben, dann ist er gar nicht so exorbitant warm. Er war zu warm im Vergleich zum langjährigen Mittel. Im Vergleich zum neuen Klimamittel ist er eher durchschnittlich. Aber jetzt steht uns das Ding bevor. Und am Schluss kommt ein plus 2,1 Grad Trend raus. Also wieder einmal deutlich zu warm. Wenn wir das noch im Vergleich nehmen zu den anderen Jahren, dann sind wir momentan hier. Gar nicht mal so extrem im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Aber wenn wir die Prognosen nehmen, die wir gerade gesehen haben, geht es nach oben. Sind da aber auch noch im Moderaten und nicht irgendwie in einem extremen Bereich. Weil es ja zwischendurch immer wieder kühl genug ist. Vor allen Dingen durch die Nächte. Und kühl, das zeigt die Wetterlage, ist es noch durch dieses Tiefdrucksystem rund um Baltikum, Skandinavien, Ostsee, und Nordwestrussland. Wir haben es schon wieder mit dem neuen Hoch zu tun, das sich drüber stülpt, aber die Temperaturen sind noch relativ frisch. Dadurch, dass die Sonne so hoch steht, hat sie viel Kraft und kann diese Kaltluft ziemlich schnell erwärmen. Und hier ist immer noch die pumpvolle Badewanne der Hitze über der Iberischen Halbinsel. Und diese Hitze wandert zu uns, ausgelöst unter anderem durch dieses Tief, das diese ganze Hitze mit voller Wucht Richtung Mitteleuropa pumpt am Rande des Hochs und dann zieht bis Wochenmitte eine Blase von ungewöhnlich heißer Luft auf die Nordsee. Die blubbert dann schon vor Hitze bis zu den britischen Inseln. Hier wird es ja das erste Mal wohl Temperaturen von über 40 Grad geben können. Das ist schon Wahnsinn, was uns da bevorsteht. Das ist noch die Hitze, die bei uns liegt, dann verschwindet sie nicht so wirklich. Die bleibt noch. 
bis zum nächsten Wochenende wahrscheinlich im südöstlichen Mitteleuropa noch weiterhin mit dieser Wetterlage und Temperaturen von über 15, teils über 20 Grad in 1500 Meter Höhe und dann schraubt sich dieses Tief ein und kommt zu uns gezogen. Und die Berechnungen, da sprechen wir aber an anderer Stelle drüber, bringen immer mal wieder stärkere Regenfälle, vor allen Dingen im Alpenraum mit sich. Es wird also nicht ganz so trocken weitergehen. Es kann ja eigentlich auch nur nasser werden, weil trockener geht es ja kaum. Außer heute Nacht eben im Nordosten und da ziehen am Vormittag die letzten Schauer und Gewitter ab. Auch im Osten Österreichs kann es mal einen Schauer geben. Im Laufe des Tages sind nur noch rund ums Riesengebirge und vor allen Dingen auch der Alpen Südhalte einzelne Schauer dabei. Sonst setzt sich ein Mix aus Wolken und immer mehr Sonnenschein durch. Am freundlichsten ist es am Nachmittag auf der See und weiterhin im Südwesten. Der Wind ist sehr ruppig, kommt aus nordwestlichen Richtungen und die Temperaturen erreichen in den Hochlagen des Erzgebirges 19, an der Nordsee 17, sonst 20 bis 28 im Südwesten schon wieder so 31,x Grad gerundet 32 Grad. Der morgige Sonntag hat viel Sonnenschein auf Lager, höhere Wolkenfelder ziehen über den Norden und so ein paar Quellwolken, so tiefere Wolken sind da drin, so hochnebelartige, die noch im äußersten Nordosten Deutschland streifen und auf der Alpen Südseite gibt es ein paar Quellwolken. Der Wind schwächt sich ein bisschen ab, bleibt aber vor allen Dingen an der Ostsee spürbar und die Temperaturen liegen in Küstennähe bei 19 bis 23, sonst bei 24 bis 30, im Südwesten bei bis zu 33 Grad. Und jetzt wird es irgendwie dann doch spannend für die nächste Woche. Der Montag hat ja schon den ersten Hitzeschub, der sich erst im Südwesten richtig durchsetzt. Ansonsten haben wir immer noch diese hohen Wolkenfelder, die die Heißluft mitbringt, die Warmfront, die da ist mit dichteren Wolken im äußersten Nordosten. Der Wind kommt hier aus westlichen Richtungen, im Süden aus nordöstlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen 28 bis 36 Grad. 26 Grad sind es im Mühl- und Waldviertel, 22 Grad auf der See, 38 Grad im äußersten Westen. Deutschland so rund um den Niederrhein und die Luft wird sehr, sehr trocken sein. Das wird sich nicht so anfühlen. Und jetzt kommt Trommelwirbel der Dienstag. Der bringt uns einfach nur Sonnenschein. Es kann sein, dass da mal die eine oder andere Minischleierwolke dabei ist und so auch ganz, ganz leicht die sich Sahara-Sand und Sahara-Staub sind mit Sicherheit in der Atmosphäre. Da brauchen wir überhaupt gar keine Karten anschauen. Die Luft kommt daher, die kann gar nicht anders sein. Der Wind, jetzt habe ich mal andere Windpfeilfarben genommen und zwar in Gelb, weil das Wüstenwind ist. Der Wind frischt ordentlich auf, aber der ist unwirklich. Und vor allen Dingen, die Luft ist so extrem trocken und die Temperaturen erreichen 31 bis 39 Grad an der See mit auflandigem Wind, 24 Grad. Und geht man mal von den mittleren, nicht von den wärmsten Berechnungen aus, dann dürften am Niederrhein bis zu 41 Grad drin sein und bei unseren Nachbarn in Belgien bis zu 43 Grad. Plus, minus ein, zwei Grad sind da möglich. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Am Mittwoch haben wir es im Osten noch mit trocken heißer Luft zu tun. Im Westen kommt eine schwache Front reingezogen. Die bringt bis zum Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter, die gegen Abend kurz mal ein bisschen heftiger werden. Dahinter zieht es sofort wieder auf und trockene Sommerluft wird sich durchsetzen. Da haben wir nochmal den Wüstenwind und auf der anderen Seite den Westwind. Die Winde prallen aufeinander und alles bisschen, was an Feuchtigkeit drin ist, wird da ausgequetscht. Die Temperaturen könnten am Nordrand der Mittelgebirge und überhaupt ab der Weser ostwärts bis zu 40 Grad nochmal erreichen, sonst sind es 33 bis 39 Grad. Mit der Front wird es dann kälter, dass ich mal zahlen in blau. 26 bis 32 Grad ein Tünchen oder 23 Grad an der Nordsee, das ist schon ein bisschen krass. Am Donnerstag weiterhin sehr sonnig und heiß, einzelne Gewitter am Alpenhauptkamm und südwärts, 29 bis 37 im Südwesten bis zu 38 Grad an der See ist es kühler. Der Freitag wohl der letzte knülleheiße Tag mit 34 bis 40 Grad in der Osthälfte, wenn es reicht mit den 40 Grad. Im äußersten Westen mit den Gewittern wird es schon deutlich kühler und da ziehen dann eben Gewitter auf, die es vor allen Dingen am Abend auch in sich haben können. Gehen wir noch ganz, ganz kurz, aus, kurz aufs Wochenende ein. Das ist wirklich nur grob skizziert. Am Samstag haben wir im Osten Österreichs noch die 40 Grad mit Sonnenschein. Sonst ziehen Schauer und Gewitter durch, die sich am Sonntag auch im Süden Deutschlands und im Alpenraum halten. Sonst kommt wieder die Sonne heraus und je nach Sonnenscheindauer sind es 20 bis 30 Grad an der See und wenn es mal längere Zeit Gewitterregen gibt, nur 15 Grad. Machen wir die Kontrolle anhand der Ensembles. Wir nehmen einmal den Nordwesten und dafür aber die Niederlande bitte mit Amsterdam. 
Da haben wir das amerikanische GFS-Modell und ihr wisst, die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Und die sind relativ eng, alle aneinander. Das heißt, die Wetterlage ist dann doch ziemlich sicher mit natürlich den Ausreißern. Das ist einer dabei, der will gleich wieder in die Hitze gehen. Hier unten Niederschlagssignal. Es wird also nicht zu so trocken bleiben, aber schaut euch mal den Anstieg an. Von 6 Grad in 1500 Meter Höhe auf 25 Grad. Und der Hauptlauf ist nur 1 Grad über dem Mittel. Das heißt, da kommt große Hitze. So schnell wie sie kommt, geht sie hier im Nordwesten auch wieder. Und dann eben der Gleichschritt mit dem langjährigen Mittel. Das europäische ECMWF-Modell berechnet die Temperaturen hier mal eben um 3, 4 Grad niedriger. Da würde es dann keine 40 Grad geben. Hinten raus ähnlich. Und die Niederschlagssignale sind beim europäischen ECMWF-Modell ein bisschen ausgeprägter als beim amerikanischen GFS-Modell. Wir machen einen ordentlichen Sprung in den Südosten, Referenz Salzburg. Da geht es rauf mit den Temperaturen. Der grüne Lauf ist der sogenannte Hauptlauf. Der will die Hitze noch mal verlängern. Es bleibt auf einem hohen, aber nicht mehr extremen Niveau. Später auch hier Durchschnittstemperaturen. Und was auffällig ist, sehr viele Niederschlagssignale sind hier, die auch mal stärker ausfallen können. Größere Trockenheit müssen wir im Alpenraum damit nicht erwarten. Und das europäische ECMWF-Modell macht es ähnlich, lässt aber die Hitze vom Hauptlauf her noch wesentlich länger und ausgeprägter sein als das amerikanische Modell. Das heißt, die Hitze wird im Norden kurz und heftig kommen, das haben wir die letzten Tage schon besprochen, und im Süden noch einige Tage durchhalten, geht aber dann auch hier. Und vor allen Dingen kommen viele, viele Niederschlagssignale auf. Wir werden uns wahrscheinlich im Laufe des Tages nochmal sehen. Bis dahin.